Pero bueno, ¿en qué circunstancias a ver, se dio qué, este caso? ¿no? ¿Qué marco se dio esta situación eh, que el oficino llamó la, la atención allí sobre la pasarela de la calle Viamonte? Eh, sí, bueno, anoche efectivamente, a partir, alrededor de las 22 horas, este, se toma conocimiento en esta comisaría de un llamado telefónico de una señora que manifestaba que su hermana se había retirado del domicilio con intenciones de quitarse la vida. Había mantenido comunicaciones con ella eh, por teléfono, donde ella le volví, le volvió a reiterar que tenía intención de quitarse la vida. Se inicia un dispositivo de búsqueda de esta persona, logrando ser hallada ahí en la pasarela de la Vía Monte, en el puente sobre el río. Y se presumíamos que podría arrojarse a, a las aguas del río, pero bueno, fue interceptada por el personal policial, eh, se, pidió la, se convocó a la a la ambulancia del hospital local, fue trasladada al hospital y actualmente está siendo asistida en el área de salud mental del hospital. ¿Se pudo saber en qué circunstancias había tomado esta decisión la joven? No, eh, por el momento no tenemos bien relacionadas las circunstancias, lo que sí se estima que hubo una, una pelea o una disputa familiar y bueno, creo que motivó la, lo que, la acción que tomó la, la joven. ¿no? ¿Hubo otro hecho también de violencia de género grave en otro sector de la ciudad? No, que tengamos, de, de, lamentablemente tenemos que decir que la violencia de género es muy habitual en, por estos días. Eh, igual la policía interviene a través de la oficina del área tutelar de esta, de esta unidad, eh, interviene en coordinación con el juzgado de paz, eh, se realizan las medidas eh, preventivas y a, a veces se toman medidas cautelares como son provisiones de acercamiento y otras cuestiones. Eh, pero no, de gravedad no, no hemos tenido. Hace pocos días el propio juez de paz remarcaba este contexto social de alcoholismo, drogadicción, que, que complica el, el cuadro social actual, no solamente en el Bolsón, sino en, en todo el país, parece. Eh, ¿Esto lo están notando ustedes también aquí? Eh, nosotros estadísticamente eh, tenemos eh, una oficina tutelar que trabaja... Eh, todos los años, eh, al hacer un reconto de, la, de todas las situaciones de violencia familiar que se han vivido en la localidad o que han sido denunciadas más específicamente, eh, se ve un aumento no solamente en la cantidad, sino a veces en el grado de violencia que hay respecto de, eh, de las personas hacia la, hacia la mujer. Eh, la violencia intrafamiliar, estamos, estamos tratando de, de, hacer, este, de abocarnos de lleno a eso, ya les digo, estamos trabajando mancomunadamente con el juzgado de paz, la comunicación directa y el horario que sea. Este, la, la oficina titular acá también, y a través de la, tenemos un gabinete psicosocial que está integrado por dos psicólogas que prestan servicio acá en esta comisaría. Eh, también se abocan a ese tema y bueno, estamos tratando de dar solución a esa problemática que está, eh, se está multiplicando día a día. ¿no? En, en un momento, hasta el año pasado, mantenía en una oficina específica eh, aquí en esta comisaría a cargo de, de un oficial que atendía en forma particular estos casos. ¿Eso sigue estando? Eh, eso sigue estando. En tanto y en, y en cuanto tengamos disponibilidad de personal, eh, la, la oficina esa continúa funcionando. Eh, sin perjuicio de ello, no solamente se trabaja a través de la oficina tutelar, sino que la Guardia de Prevención y los oficiales de servicio que prestan eh, turnos rotativos en esta unidad, se encuentran capacitados para atender esa problemática y realizar la, las tareas primarias que requiere el caso. ¿no? ¿En otro sentido, un hecho similar, si se quiere, así en la zona de Cerro Unido? Eh, sí, anoche también a las 22 horas eh, se recibió un llamado telefónico de una señora que eh, nos informó de que su madre, que se encontraba en el Cerro Amigo de de excursión, de caminando, eh, había perdido su orientación y ya se, se estaba ya era de noche, así que gracias a que ella podía mantener un contacto eh, telefónico a través del celular con ella, pero no podía indicarle cómo descender por un sendero por ahí. Así que se convoca acá la policía, eh, se constituye un personal el policial que estaba de servicio, el móvil policial se acerca hasta el Cerro Amigo, logran ubicar a esta mujer y bueno, la, la traen en el patrullero hasta su domicilio sin, sin mayor novedad. ¿no? Su comisario, a esta altura del año hay muchos jóvenes interesados en hacer eh, su ingreso a la policía de, de Río Negro. ¿Todavía hay vacantes? ¿Hay disponibilidad? ¿Cómo tienen que hacer? Eh, sí, eh, no, hemos recibido la información de que se ha prorrogado la inscripción hasta fines de febrero, eh, así que la, las personas interesadas eh, pueden este, 
concurrir a esta comisaría para obtener más datos y si no comunicarse al 44216 de Bariloche para tener más información y bueno, y evacuar las dudas y poder este, inscribirse y ser este, integrante de la Policía Río Negro. ¿Lo que está abierto es la Escuela de Agentes, de Oficiales? La Escuela de Agentes y a su vez también la Escuela de Oficiales que tiene su, eh, su sede en la ciudad de Viedma. Correcto, gracias. gracias. No, por favor, El diálogo con...